हेलो फ्रेंड्स नमस्ते मैं इंद्रा शर्मा रसोई मम्मी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ आज हम तिल के मावे वाले लड्डू बनाएंगे तो देखिए इसके लिए मैंने क्या सामग्री ली है ये एक बॉल के करीब तिल है ये सफ़ेद तिल है इसे मैंने अच्छी तरह से धो के और सुखा लिया है ये आधा बॉल के करीब मावा है इसमें मैंने पिस्ता और थोड़े ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और ये आधा बॉल के करीब शुगर है और ये आधा बॉल से थोड़ी कम पानी है जिसकी हम चाशनी बनाएंगे ये मैं गैस ऑन कर देती हूँ गैस ऑन कर दी फ्रेंड्स गैस ऑन हो गई अब मैं ये कढ़ाई रख देती हूँ अभी हम तेल भुनेंगे कढ़ाई गर्म हो रही है जब तक मैं आपको बता देती हूँ ये मैंने लिया है ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इसमें है काजू बादाम और थोड़ी पिस्ता हल्का सा छोटा छोटी छोटी कटिंग करे हुए और ये है इलायची जिसे मैंने क्रश कर लिया है और ये पिस्ते का पाउडर है ग्रीन पाउडर इसे हम इसमें तिल के लड्डू बनाएंगे जब डालेंगे कढ़ाई गरम हो गई है तो ये मैं तिल डाल रही हूँ फ्रेंड्स गैस थोड़ी सी स्लो कर देते हैं नहीं तो तिल जलने लगेंगे ये हल्के से ब्राउन हल्के से ब्राउन होंगे तभी हम इन्हें प्लेट में खाली कर देंगे ये लो मीडियम गैस कर दिए और इस तरह से हम इसे कंटिन्यूस हिलाएंगे इस तरीके से कंटिन्यूस हिलाएंगे थोड़ी थोड़ी तड़कने की भी आवाज आ रही है तिल से तो वो सीख रहे हैं अब थोड़े थोड़े और ये हल्के हल्के सीख जाते हैं तभी हम इसे गैस बंद कर देंगे और खुशबू भी आ रही है तिल की और हम इन तिल को जल्दी से खाली कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा गर्म होंगे तो कड़वे हो जाएंगे इसलिए अभी मैंने इन तिलों को इसमें खाली कर लिया है अब हम इसे ठंडा करेंगे और फिर इसके बाद ग्राइंड करेंगे अब फ्रेंड्स ये मैंने तिलों को ग्राइंड कर लिया है इसे मोटा मोटा ही क्रश करा है ज़्यादा पेस्ट बारीक पाउडर नहीं बनाना है और मैं गैस लगा के अब हम चाशनी बनाएंगे तो इसके लिए ये जो आधा बाउल शक्कर है ये मैं इसमें डाल रही हूँ और ये थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ अब इसे हम इस तरीके से चलाएंगे ये पूरी डिजोल्व हो जाएगी शक्कर तब हम इसमें थोड़ा ये मावा डालेंगे इसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल रखे हैं फ्रेंड्स तो अभी हम शुगर में डालेंगे शुगर डिजोल्व हो गई है तो हम इसमें पहले ये मावा डाल देते हैं ये डिजोल्व हो गई है अब ये मावा डाल देते हैं ये लड्डू बहुत जल्दी बन जाते हैं आप इसे अच्छी तरह से हिलाइए थोड़ा और इसके अंदर में ये ये पिस्ते का पाउडर है ये भी डाल रही हूँ ये भी डाल रही हूँ पिस्ते का पाउडर और ये इलायची इलायची भी इसमें डाल रही हूँ और ये काजू और ड्राई फ्रूट्स सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए अब इसे हम इस तरीके से हिलाएंगे ये मावा चाशनी में पूरी तरह डिजोल्व हो जाएगा तब हम इसमें तिल डालेंगे ये 
देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए मैंने इसमें मावा भी डाल दिया शुगर का सिरप बना रहे हैं अब हम इसमें ये तेल डालेंगे जो हमने ग्राइंडर में ग्राइंड करे थे और गैस धीरे कर देंगे ये गैस धीरे कर दिए और इसे हम कंटिन्यूस इस तरह से हिलाएंगे अब हम गैस बंद कर देंगे गैस बंद कर दिए और इस मिक्सचर को हम एक प्लेट में खाली कर लेंगे खाली कर दिया अब ये मिक्सचर ठंडा होएगा तब हम इसके लड्डू बना लेंगे तो थोड़ी देर हम वेट करते हैं करीब ये पंद्रह मिनट में हो जाएगा पंद्रह बीस मिनट में ठंडा फ्रेंड्स देखिए ये मिक्सचर ठंडा हो गया है तिल का और मैंने इस तरीके से ये लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं तो मैंने कैसे करे हैं आप देखिए ये मैंने हाथों में ऐसे घी लगा लिया है थोड़ा सा घी लगा के और मिक्सचर ठंडा हो गया थोड़ा थोड़ा सा तो गर्म रहना चाहिए और इस तरीके से इसको गोल गोल लड्डू बना लेंगे ये मैं बना के बता रही हूँ फ्रेंड्स इस तरीके से गोल गोल लड्डू बना लेंगे तो इडली के मावे वाले लड्डू आपको बहुत मस्त लगेंगे ये देखिए मैंने सर्विंग प्लेट में डाल दिए देखिए फ्रेंड्स इसके ऊपर मैंने चांदी का वर्क भी लगा दिया है और ये तिल के मावे वाले लड्डू आपको बहुत मस्त लगेंगे और मकर संक्रांति का अवसर है तो ये तासीर इसकी गर्म होती है तिल की <coughs> सॉरी तिल की गर्म होती है और ये फ़ायदा भी बहुत करते हैं इसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है इसलिए आप इसे खाइए खिलाइए और गैस वगैरह को भी आते हैं तो उन्हें दीजिए और मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए ये तिल के मावे वाले लड्डू आप ज़रूर पसंद करेंगे सबको पसंद आएंगे फ्रेंड्स आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए पंद्रह बीस दिन ख़राब भी नहीं होने वाले थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल बाय